வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எம்சிஎல்ஆர் பார்ட் வீடியோட பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோமோ அதோட கால்குலேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம்சிஎல்ஆர் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் லெண்டிங் மார்ஜினல் காஸ்ட் பேஸ்டு லெண்டிங் ரேட் ஸோ முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டப்போ அது என்னென்னா அது ஒரு அடிஷ்னல் காஸ்ட் அது எதை அதை கன்சிடர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சு காஸ்ட் ஆர் அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஸோ மார்ஜினல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டப்போ அது ஒரு சேஞ்சு காஸ்ட் ஆர் அடிஷ்னல் காஸ்ட் எதில் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த காஸ்ட்டில் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் டு பேங்க்ஸ் ஸோ காஸ்ட் டு பேங்க்ஸ்னு எடுத்துக்கப்போ காஸ்ட் எது 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 எதுலாம் வந்து பேங்க்ஸ்க்கு வந்து காஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் டு டெபாசிட்டர்ஸ் ஸோ டெபாசிட்டர்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி ப்ரைமரிலே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஆர்பிஐ ஷார்ட் டேர்ம் பாரோவிங்ஸ் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேங்க்குக்கான காஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டெபாசிட்டுக்கு டெபாசிட்டர்ஸ்க்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறது அது வந்து சேவிங்ஸ் பேங்க்ஸாக இருக்கும் கரண்ட் பே சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பீங்க ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பீங்க கேஷ் க குமுலேட்டிவ் டெபாசிட்டுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறதுல வந்து பேங்க்ஸ்க்கு ஒரு காஸ்ட் அதே மாதிரி ப்ரைமரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐட்டிருந்து ஷார்ட் டேர்ம் பாரோவிங்ஸ் அதாவது ரெப்போன்னு சொல்லுவாங்க ரீபர்ச்சேஸ் பாரோவிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பேங்க்ஸ்கிட்ட இருந்த செக்யூரிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை வந்து கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து பாரோ பண்ணிக்கிறது ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு வந்து பாரோ பண்ணிக்கிறது ஸோ அதுக்கு வந்து பேங்க்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க ஆர்பிஐக்கு அப்படி பாரோ பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அமௌண்ட்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரே டேர்மாக இருக்காது ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க பேங்க்ஸ் வந்து காம்படிஷன் அதிகமானனால அதே மாதிரி ரெப்போ ரேட்டியம் வந்து அடுத்தடுத்த பை மந்த்லி பாலிசியில் வந்து ஆர்பிஐ வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஒன்று வச்சுருக்காங்க இல்லை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான காசஸ் வந்து இருக்குது அதனால் வந்து அந்த சேஞ்சஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணிடுறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்தது அதே மாதிரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்சிஎல்ஆரோட கால்குலேஷனில் இருக்க காம்போனன்ட்ஸ்லாம் வரிசையாக பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி அப்படின்னு கிடையாது இந்த எம்சிஎல்ஆர் கால்குலேஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிலாம் ரொம்ப கால்குலேஷன் எடுத்தப்ப சரி ஒரே ஃபார்முலாவாக வரும் அதில் வந்து நம்ம வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணி வர ரிசல்ட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து எம்சிஎல்ஆர் ரேட் அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ இதுக்கான காம்பனன்ட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே இந்த காம்பனன்ஸ்லேருந்து தான் வந்து கா கால்குலேஷனை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது நான் கடைசியாக சொல்கிறேன் ஸோ வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது அதாவது எம்சிஎல்ஆர் கால்குலேஷனில் வந்து என்னென்ன காம்பனன்ஸை வந்து அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் நம்ம நிறைய சொன்ன மாதிரி மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் எதை எதை கம்ப்ரைஸ் பண்ணால் அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் பாரோவிங் ஸோ மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் பாரோவிங்னு பார்க்கும்போது என்னென்ன பாரோவிங் பண்ணும் லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் ரெப்போ ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாரோவிங் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி டெபாசிட்ஸில் இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு டெபாசிட்ஸுக்கு கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் வந்து எடுத்துப்பாங்க ஆல்சோ ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்ஒர்த்து ஸோ அந்த பேங்க்கோட நெட்ஒர்த்தை வந்து எடுத்துப்பாங்க நெட்ஒர்த்துன்றப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அடிக்குவேஷ் ரேஷியோ அப்படின்னு ஒரு ரேஷியோ வரும் இந்த ரேஷியோ பற்றி நம்ம நிறையா பேசியிருக்கேன் நம்ம சேனலில் ஸோ கேபிட்டல் அடிக்குவேஷ் ரேஷியோ அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ வந்து ஒரு அசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கப்ப பேங்க்கு எடுத்துக்கப்ப ஸோ அசட்டுன்றப்ப பேங்க்குக்கு வந்து லோனு தான் அசட்டு அப்படி லோனுன்னு எடுத்துக்கிறப்ப ஸோ அந்த லோன் வந்து அந்த லோனுக்கான ப்ரொவிஷன் தான் வந்து கேபிட்டல் அடிக்குவேஷி ரேஷியோ ஸோ வந்து அந்த லோன் வந்து ஒரு வேளை ஒரு வேளை லாஸாகவோ இல்லை ஒரு வேளை என்பி என்பிஐவோ இல்லை அடுத்த ஸ்டேஜ் சப்ஸ்டாண்டர்ட் அசட்டாகவோ இல்லை டவுட்ஃபுல் அசட்டாகவோ போச்சுன்னா ஸோ அந்த லோனை வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்கான அடிக்குவேஷி நம்மகிட்ட இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சின்ன விஷயம் தான் வந்து கேபிட் இதுக்குள்ள நம்ம ரொம்ப டீப்பாக போகணும்னா இதுதான் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈடு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கேபிட்டல் அடிக்குவேஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கறது தான் வந்து கேபிட்டல் அடிக்குவேஷன் ரேட் ஸோ ஸோ வந்து நெட்
deposit, fixed deposit, cash deposit. So, the various deposits are going to be interesting. And then, they are going to be open to the interest. So, they are going to be open to the interest. முக்கியமானது <laughs> Cash reserve ratio of means so long. So, for a certain amount of uh, rate, the NDTL, the net demand and time liabilities, a certain amount of percentage of the account to pay cash on the RBA, the maintenance, the banks, the maintenance, the maintenance, the maintenance. So, in the maintaining in the cash maintenance ku vande rbi ta irundhu endha or interest rate um vande banks ku vande kudukka matanga idu vande nalla niyam vechukonga so vande pathina idu or negative carry on account ena and the amount vande pathina and the amount edhukku vande rbi la poi vekkiranga nu pathina or liquidity maintain pandradhukaga vekkiranga so vande pathina and the amount vande rbi ta illama ivunga kitta banks ki irundhuna avanga lending purpose ku use panipanga so vande anga or negative carry so interest e illama poi rbi la vande maintain pandradhunala anga or negative carry so அதே வந்து இவங்க கிட்டே இருந்துச்சுன்னா இவங்க வந்து லென் பண்ணி அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து எடுத்துப்பாங்க ஸோ வந்து இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் கேரி இருக்கிறதுனால இந்த ஒரு நெகட்டிவ் கேரியும் ஒரு காம்பனண்ட்டாக எடுத்துப்பாங்க ஏன்னா வந்து எம்சிஎல்ஆர் என்ன மாஜர் காசுனா அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் ஃபண்ட்ஸ் சேஞ்ச் அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ வந்து எப்போ வேணா சேஞ்ச் ஆகலாம் ஸோ எந்தெந்த காஸ்ட்லலாம் வந்து சேஞ்சஸ் நடக்கிறோம் அந்தந்த காஸ்ட்ஸ் எடுத்துப்பாங்க ஸோ இது ஒரு காஸ்ட் தான் பேங்க்கு நெகட்டிவ் காஸ்ட் இது ஒரு நெகட்டிவ் காஸ்ட் தான் பேங்க்கு ஸோ இந்ததையும் வந்து அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பேங்க்ஸில் இருக்க ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்மின் அட்மின் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு அட்மின் ஓவர் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஓவர் கேட் ஆர் அட்மின் ஓவர் கேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ரேட்டிங்க்கு என்னென்ன எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது ஸோ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெனர் ப்ரீமியமையும் எடுத்துப்பாங்க டெனர் ப்ரீமியம் ப்ரீமியம்னா இப்போ ஹை லாங் டேர்மாக வந்து ஒரு லோனோ இல்லை ஒரு டெபாசிட்டோ போச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் ஸோ வந்து அப்படிப்பட்ட விஷயங்களையும் வந்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் காஸ்ட் கால்குலேஷனில் இருக்க காம்பனன்ஸ் ஸோ ஒரு மார்ஜினல் காஸ்ட்டை வந்து ஒரு பேங்க் வந்து ஒரு ஒரு பேங்க் வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பேஸ் லெண்டிங் ரேட்டை வந்து நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் என் பேங்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் டெப் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் பாரோவிங்ஸ் அண்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸை பார்க்கணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் கேரி ஆனால் சிஆர்ஆர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் ஸோ மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் பாரோவிங்ஸுக்கு வந்து நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் ரிட்டன் ஆன் நெட்ஒர்க்கு எயிட் பர்சன்டேஜ் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் கேரி ஆன் சிஆர்ஆர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி ரெக்கவரி ஆஃப் லோன் ஃப்ரம் ஜென்ரல் பப்ளிக் ஸோ அது வந்து இப்போ வந்து ரெக்கவரி ரொம்ப நாளாக போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் தான் வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அந்த அசட்ஸுக்கு லாசட்ஸுக்கு டவுட்ஃபுல் அசட்டுக்கு இவ்வளோ ப்ரொவிஷனு சப் ஸ்டாண்டர்டுக்கு இவ்வளோ ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க்ஸ் தானாக வந்து ப்ரொவிஷன் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ப்ரொவிஷனில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிஸ்னஸுமே இல்லாமல் அந்த ப்ரொவிஷன் தனியாக அந்த இதுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ அப்படி சும்மா கிடக்கிற ஃபண்ட்ஸுக்கு நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி டெனர் லோன் டெனரும் டெபாசிட் டெனரும் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் கன்சிடர் பண்ணிட்டால் தான் ஒரு எம்சிஎல்ஆரை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரேட் இவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா இந்த எம்சிஎல்ஆர் ரேட்டை இவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா இந்த எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு ஸோ எந்த மாதிரி ரேட்டு வச்சால் வந்து கரெக்டாக வந்து பாரோவருக்கும் ஒரு சரியான பிளேஸில் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கும் ஒரு சரியான பிளேஸ் பேங்க்கு வந்து ப்ராஃபிட்டுக்கு எடுக்கிற மாதிரி ஒரு லெண்டிங் ரேட் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி ஒரு ஒரு ரேட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரேட்டு தான் வந்து எம்சிஎல்ஆர் ஸோ வந்து இந்த எம்சிஎல்ஆர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ வந்து எம்சிஎல்ஆரை வச்சு நம்ம வந்து லெண்டிங் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எம்சிஎல்ஆர் ரேட்டை வச்சு வந்து நம்ம லெண்டிங் கொடுத்துட முடியாது ஸோ வந்து இப்போ வந்து இப்போ வந்து போர் லோன் வாங்குறாங்க இல்லை மோட்டார் லோன் வாங்குறாங்க ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் வந்து லோன் வந்து கொடுப்போம் வாங்குவாங்க ஸோ அந்த
ஸோ அந்த மாதிரி ரிஸ்க்கை வந்து வச்சு அவங்க ஒரு ஸ்ப்ரெட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ப்ரெட்டு இந்த லெண்டிங் லெண்டிங் பர்பஸுக்கு வந்து எம்சிஎல்ஆர் யூஸ் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ப்ரெட்டு வந்து வந்து அந்த ரிஸ்க்கை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்ப்ரெட்டை வந்து ஆட் பண்ணிப்பாங்க இப்போ வந்து எம்சிஎல்ஆர் ஒரு நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா ரிஸ்க் வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் 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 பர்சன்டேஜ் ரிஸ்க் அப்படின்னு வைக்கிறாங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தான் லெண்டிங் ரேட் ஸோ இதுதான் வந்து எம்சிஎல்ஆர் பேஸ்டு லெண்டிங் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் பேஸ்டு லெண்டிங் ரேட் ஸோ இதுதான் ஸோ எம்சிஎல்ஆரை மட்டும் வந்து லென்ட் பண்ணிட மாட்டாங்க ப்ளஸ் ஒரு ஸ்ப்ரெட்டையும் ஆட் பண்ணி தான் லென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அதே மாதிரி என்ன நம்ம என்ன டாபிக் பேசணும்னாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க ரெட் பட் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கான கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்து உடனுக்குடன் கிடைக்கும் ஸோ ரொம்ப நன்றி இன்னொரு முக்கியமான வீடியோவில் உங்